What's going on, guys? Michael from MMA Island. Uh, you will be hearing the sweet, sweet melody of the MMA Island intro in just a second. Uh, just want to mention to you guys that this interview is translated. Um, we're speaking to fly, UFC flyweight Liana Jojua. I, I speak a little bit of Russian. Um, I have a friend who speaks naturally Russian and, that, and, and has learned English as well. She did an amazing job. She doesn't do it professionally. Really want to make sure you guys go show some love for Violet and for doing this. She did an awesome, awesome job. Make sure you guys are checking the description. Show some love on her account. Uh, her account's on Instagram. Her account's on TikTok. Just make sure you guys check it out. Um, if there are any parts of the interview, which there is, you might see some cuts here and there, and you might see some subtitles pop up. I don't speak the greatest of Russian, so if I say, Ya ploha gada yu parovsky, strastvitye liana, spasiba bashoya, that's pretty well all I say throughout the entire interview, but you will see, as you just saw, the subtitles pop up. Uh, if you, if it, we find that you couldn't understand either what Violet said, or maybe even what I said, or uh, if what Liana Jojua said. So, let's get straight to the interview. Uh, UFC flyweight Liana Jojua. <laughs> How's it going, guys? Michael with MMA Island. We're here with UFC flyweight Liana Jojua. We got kind of a, a weird scenario going on here. We got a Russian interpreter, Russian speaking, so bear with us if there's any miscommunications. No matter what, if there's something that we don't understand, you guys should see subtitles below us. So, здравствуйте, Liana. Как дела? Все хорошо, спасибо. Ваши как? Хорошо, спасибо. Um, so Liana, for the first question I got for you is, is how has your life been th throughout quarantine, at least recently? На самом деле карантин был очень сложный. Я проходила карантин в Турции. В Турции было все очень строго. Мы не выходили на улицу. У нас были так сказать, ну, дни, в которые вообще нельзя было выходить, залы были закрыты, и получается, что где-то 3-4 месяца я полностью сидела дома, и только за месяц до боя я от, ну, открыли, сняли карантин, и за месяц до боя я полно, с полного нуля начала готовиться. карантин был очень и so I didn't go out because everything that like the rules was so strict and I didn't go out for maybe three, four months. The gyms were closed and then just before one month before the fight, I started training. Okay. Wow. Um, so yeah, since your fight, obviously you got a huge win. Um, how, how have you been spending the days since the fight? Как вы проводили ваши дни вот uh, с боя? Uh, сразу после боя я поехала домой к своим родителям, провела пару дней с ними. Затем я сразу поехала к своему залу, к своей подруге. Uh, мы с моей подругой начали гулять по всему Стамбулу, все туристические места обходили, кушали много, поскольку мы планировали. Я не могла это делать во время подготовки. Uh, и после боя мы запланировали много вкусных блюд, которые мы хотим поесть, вот, и мы пошли с ней развлекаться, кушать много всего, путешествовать по Стамбулу, а затем, uh, буквально спустя неделю, я поехала уже на море, uh, тоже в Турции, и сейчас я провожу время со своей семьей на море, около пляжа, вот, и каждый день мы отдыхаем. Okay, good. Uh, I went to home. And then to, to my parents, then I met my uh, uh, good friend and we went to, you know, uh, to some restaurant to eat good food, to uh, really have rest after fight and just entertaining. And then I went to the beach uh, to, uh, to Turkey and now I'm spending my days with my parents and have fun. That's good. Um, so obviously huge win. Uh, how did it feel to get the win, being being an underdog? Uh, Yeah, I'm not 
my uh, my opponent, uh, she was so famous uh, in her motherland, and she had 30 wins and just five loses. But anyway, uh, she I, I knew that I, I'm going to win, and I'm going to win like um, totally 100%. I was so confident. That's good, okay. Uh, yeah, moving on to the next question. Uh, how was the whole trip to Abu Dhabi? Uh, was it a tough process going to Abu Dhabi, the whole flight island, quarantine, everything? How was that process getting to Abu Dhabi? Как, ну вот расскажите о вашем путешествии в Абу Даби. Было ли это очень сложно, исходя из того, что был все-таки коронавирус и все эти дела, вот, собственно, маски и так далее? На самом деле бойцовский остров был так обустроен, что нам не нужно было никуда выходить, нас туда привезли, из бойцовского острова мы не могли никуда выехать, но это был наш, так сказать, ну, мой второй опыт в Абу-Даби, я уже первый раз там дралась, но скажу честно, что первый раз был очень большой зал, и было очень трудно дышать, я себя плохо чувствовала во время боя, было реально очень душно. А сейчас зал был маленький, без зрителей, и было достаточно прохладно, приятно двигаться, и хорошо дышалось. Мне больше понравилась обстановка сейчас. Несмотря на то, что был коронавирус, это было очень профессионально. Mm -hmm. So, uh, the fighter island gave her an opportunity to not go out, and it was so cool there. So, it was the second experience in Abu Dhabi, and in the first experience, uh, I had a really big, huge uh, place to, uh, to fight, and it was not comfortable because it was so hot there, and I couldn't breathe uh, really in a good way. But uh, the second experience was really good because uh, there were no people and it was a good atmosphere to fight and to train there. Oh, yeah, that was one thing people mentioned about the heat. Uh, obviously, it was, it was weird ha fighting without a crowd. Just to ask you personally, how was it fighting without a crowd? Майкл хочет спросить вас, ну, как, как человека, было ли вам трудно все-таки бороться, так сражаться без толпы народа? Как вы считаете? Нет, наоборот, мне было легче, я себя чувствовала, на самом деле я себя чувствовала очень комфортно, как будто я спарингуюсь в зале, так что мне было хорошо, наоборот. Я расслабилась полностью, и мне понравилось. Хотя so, многие бойцы заряжаются энергией зала, mm -hmm. когда за них болеют и так далее, но я всю свою карьеру очень часто не дралась у себя на родине, никогда даже не дралась у себя на родине, и обычно я дралась с противницами, за которые болел весь зал, а, ну, и, и, естественно, за меня не болели, и я привыкла к тому, что я должна рассчитывать только на себя, а не на поддержку людей, и, и ну, я ну, стала, ну, мне стало безразлично все, что происходит вокруг октагона. Да, если за меня болеют, мне бывает это очень приятно, я очень рада, когда я побеждаю, все кричат от радости, это очень классно, но э, я считаю, что боец не должен зависеть от того, что, что, то, что происходит вокруг октагона. Потому что, и хочу добавить, очень важно, когда мы выходим в клетку, мы остаемся наедине с соперницами. Никто не может на это повлиять, ни тренера, ни зрители. Мы один на один с ней и выясняем отношения только, только с друг с другом. Хорошо. Mm -hmm. So it wasn't uh, really hard uh, for me because I felt really good because there were no crowd and Uh, she, uh, I know that uh, a lot of people, uh, when she was fighting uh, with someone, uh, a lot of people were not her fans. So they were, um, they were supporting another, another opponent, another, uh, another girl. But, but when you go on the ring, you are staying only one to one, face to face with your opponent, not with uh, the crowd or the culture. You just fight with uh, another girl, and that's it. How how was the going going into the fight with Diana Belbita? What did you expect? Что вы ожидали от прошлого боя от вашей соперницы? 
Честно говоря, я ожидала намного большего, я готовилась более к долгому бою, и я не думала, что моя соперница сама же со мной захочет бороться, потому что борьба моя была намного выше уровня, чем ее. Я думала, она об этом знает, но, наверное, она поверила в свою борьбу больше. И, в общем, я думала, что бой продлится раунда два, может быть, три. И, ну, я знала, я была уверена, что я что-то сделаю досрочно, чтобы выиграть. Я была готова оторвать все, что угодно. Но, тем не менее, я не думала, что за две минуты все быстро закончится. Я ожидала большего от нее. И я думала, что она не захочет со мной э, заходить в близкую дистанцию. Но инициатором борьбы и клинча была она же сама. Um, I will show more my uh, my training. I think my opponent know wrestling with me because yes. my yep. jiu-jitsu is very best for her. Yeah. Uh, yeah. But yeah. she she going in clean, she going in wrestling. Why are you doing? I don't understand. <laughs> Я понимаю. Я понимаю. Спасибо. Yeah. Um, yeah. So so that was one of the questions I actually wanted to ask was. Did you did you want to rely on your jiu-jitsu, like the ground game? Did you want to rely on jiu-jitsu going into the fight? Вы ожидали, что вы будете использовать jiu-jitsu свои приемы вот какие-то дополнительные Конечно, конечно, of course. Uh, I have a good jiu-jitsu. Uh, many professors uh, tell me you don't a uh, blue belt jiu-jitsu, you uh, maybe brown uh, belt in jiu-jitsu. You have a really good jiu-jitsu. Yeah, and uh, any fights, uh, I think, for wrestling, for jiu-jitsu, but uh, with the beta, I think, for uh, striker, uh, strikers with her. But her wrestling with me, uh, I don't understand. Uh, we have a little time, in uh, two minutes, I'm um, finished the fight. I didn't manage to show my strength, everything was very fast. But I was prepared for strength. Но я была уверена, что я буду заканчивать этот бой в борьбе в джиу-джитсу. I had no time to show everything what I can. So I had no time because everything just finished so quickly. So, yeah, you, you, you mentioned it before. Were you kind of shocked that she even tried to, to get, get you on the ground and even try to test you джиу-джитсу? Были ли вы в шоке, когда ваш оппонент а, собственно, ну, использовал прием и вообще вышел с вами на бой и попытался вас а, как-то, ну, вот, а, использовать рестлинг? А, ну, честно сказать, во время боя я не была прям в шоке, но потом, когда я уже после боя начала задумываться и пересматривать бой, я думаю, что ты делаешь? Тогда я уже, конечно, задумалась, почему она это сделала, но... Я была уверена в своей борьбе, я уверена, что какую бы часть тела я бы не схватила, я смогу ее сломать, будь это голова, будь это рука, будь это нога, я все что угодно готова оторвать, я знаю очень много приемов, но, конечно, коронный мой прием — это армбар, и я его очень часто практикую, и из всех моих досрочных побед, которые закончились болевым, если я не ошибаюсь, 5 из 6 были закончены как раз таки армбаром и только один ахилом. Все. During the fight, I didn't even, I, I wasn't shocked, but after the fight, when I rewatched it a lot of times, I, I thought, what are you doing? So I was so confident in my fight because I knew that I was prepared so good. Uh, but my the best trick is um, arm bar. It's like my strong side. So all of the wins, maybe five uh, of six wins, were ended by arm bar, and only one uh, were ended by eye heel. Yeah, uh, that was one thing I wanted to mention. Uh, before I talk about that, I want to mention. Uh, I want to ask you actually, how how confident are you in your striking, like like the punching ability? How confident are you in the stand up game? Ну, опять же, повторяем вопрос, насколько вы уверены, когда вы, собственно, на ринге и вы в бою? Каждый свой бой, на который я соглашаюсь и выхожу, я всегда уверена в том, что я выиграю и что у меня есть шанс. 
Да, это такой спорт, в котором выходит один победитель и, возможно, такое, что я проиграю. Но если я выхожу, значит, я четко знаю, что у меня есть шанс выиграть, и я верю в свои силы. Я никогда не выхожу заведомо, зная, что я могу, ну, что я проиграю или все. Если я выхожу, я в себя верю. If I accept the fight, I know that I'm going to win. I know that it's like uh, this is a kind of a sport when you have only one winner. And when I accept the fight, I know that I'm going to win for sure. I just want to ask, is there any opponent you have in mind that you want to fight next? У вас есть на уме какие-то оппоненты, с которыми вы хотели бы вступить на ринг следующую? Честно говоря, я не рассматривал пока никого. Я делала пару вызовов, на которые ответили не очень позитивно. И я решила, что я больше не буду так делать. Я просто буду ждать, пока мне UFC дадут бойца, с кем мне драться. Я думаю, у них хорошая работа матчмейкинга. Мне всегда давали соперниц по уровню, несмотря на любой исход. Как бы я думаю, что они знают, кого с кем ставить, какой бой интересен. Поэтому я жду предложения UFC. Honestly, no, uh, because I did some uh, some challenges. I gave some challenges to some fighters, but it was a negative uh, experience. So I'm just waiting for the UFC matchmaking because uh, they always give me uh, the best uh, opponent. Definitely. Uh, so to get back into it, uh, you, you mentioned you mentioned how much you like the armbar submission. Is there any reason in particular that that's your go-to when you reach the ground? Uh, вы также упомянули, что армбар это ваш, uh, uh, так скажем, <coughs> да, <coughs> любимый короны прием. Да. Uh, расскажите, пожалуйста, почему вы его так любите? Uh, я не знаю. Вообще мужчины почему-то делают армбар достаточно редко. Но у женщин армбар это один из самых популярных приемов. И это был первый прием, который я научилась делать, когда пришла на грэплинг и джиу-джитсу. И с тех пор это стал мой любимый прием. Я знаю массу других приемов, но хорошо. И я всегда делаю именно этот прием. Из любой позиции я могу выбраться и сделать армбар. Я всегда мыслю так, как, как же можно оторвать руку человеку. И с этими мыслями у меня он всегда из любой позиции абсолютно. Где бы я ни оказалась, я могу выйти на рычаг э, локтя. I know that men do that trick much, much, um, much more than women, but I guess just it's my favorite one because I know how to do that in any position, in any position in fight. So I just, uh, in my mind, when I'm fighting, I think how to do armbar. How quickly are you expecting to fight again? Obviously, getting the first round, the first round uh, finish, you're basically, basically free to fight whenever you want. So when are you expecting to fight again? Когда вы ожидаете следующего боя? Как, ну, скоро вы хотите начать снова? после своего отдыха на море я я уже сегодня приступила к тренировкам, чтобы постепенно входить в форму, но сразу после отдыха я планирую уехать в Америку и начать кемп уже там, и я готова драться в октябре, ну, в сентябре, я думаю, немного рановал, рановато, но там в конце сентября, октября, ноября. Я готова, я очень хочу подраться в этом году, я хочу драться часто, у меня был хороший бой без травм, поэтому я готова вернуться как можно скорее. Mm -hmm. So, after, after her rest, she wants to uh, start uh, preparing. She actually now... Today is the day when she started preparing. So she wants, after her rest, she wants to go to the U.S. to start her training camp. And actually, she expects uh, maybe in the end of September, the starting of October, maybe this this autumn. She okay. wants to fight in this year. Yeah. So, and I heard you mention through the, like how short your training camp was. How prepared were you for your fight with Belbita? in comparison to how you will be for your next fight. Исходя из первого вопроса, второго вопроса, когда был коронавирус, вы начали готовиться за месяц. Как вы вот проходили ваши тренировки, то есть были ли они усилены, как вы были, насколько вы были готовы к бою? 
Естественно, для того, чтобы прийти в форму, мне пришлось тренироваться гораздо больше, чем хочется, и мое тело не совсем нормально это воспринимало, и до сих пор мне очень сильно нужен был отдых, потому что я скидывала больше 10 килограмм, мое тело это очень тяжело перенесло, и мне нужно было отдохнуть, и я сейчас полностью отдыхаю и потихоньку хожу в этот режим. Но к следующему своему бою я больше не буду готовиться так экстремально, с такой экстремальной сгонкой, подготовкой. Я хочу постепенно, нормально, 2-3 месяца готовиться, и чтобы мой организм не был к этому в шоке. Mm-hmm. Uh, so... Я добавлю, но... Тренировки из-за того, что ну, вот, у меня было мало времени, мне пришлось тренироваться ну, достаточно больше, плюс э, есть сложности с коммуникацией в Стамбуле, потому что он очень большой, я жила далеко от зала. Мне пришлось переехать к подруге, чтобы быть ближе к залу, и между тренировками бывало, приходилось спать в зале, кушать в зале. Я с утра до ночи там была, и бывало по минимум две тренировки в день, Максимум 4 тренировки в день, и все время мне приходилось работать в зале, кушать в зале, спать иногда бывало там в зале, и это было очень сложно проводить такой кемп в течение месяца. Мой организм, конечно, немного в шоке. It was so hard to train that time because my training was uh, much harder than it used to be, and I I um, I lost more than 10 kilograms a month. So I I just needed rest, but it was so extremely needed. So I had to I had to move to my friend because it was so uh, far away from my gym, and sometimes I really slept in gym and even eat eight in gym so it was about two trains a day or up to four trains a day but now i'm i just don't want to uh be in that extreme way again so i will just step, i will prepare step by step to fun wow uh wow that's crazy uh just talking about it, it fighting all that adversity obviously you had you had the loss in the bantamweight division moving down to flyweight How important was it for you to get your first win at flyweight? We lost, that is, we were in one division, in one unit, in the department of 57 kg. Then we changed our unit. Tell us, please, how important it was and how difficult it was. After our first debut in UFC, we realized that there were very large competitors on this weight, and on their side, I had very small weights. И плюс у меня легко тогда уходил вес, и мой тренер сказал, что следующий бой нужно обязательно проводить 57, и я тоже давно об этом хотела. И мы уже до того, как я даже провела дебют тогда в UFC, мы тогда попросили, что следующий бой мы хотим уже в новой весовой категории выступать и на постоянной основе, то есть не меняя. То есть я буду всегда теперь в этом весе, я не буду подниматься больше в этот вес. И... Было сложно в плане, мне пришлось гонять намного больше, мне казалось, что я умру на взвешивании, я даже не могла стоять, мне было очень плохо, и после взвешивания и мне было очень трудно восстановиться, я, я думаю, честно, я до, ну, вот этот где-то промежуток, час от официального взвешивания до face-to-face, я думала, боже мой, как я собираюсь драться, если я в таком ужасном состоянии, потому что это была моя первая очень серьезная весезгонка, и я совершила некие ошибки при этой весезгонке, которые, ну, в дальнейшем я уже буду знать, как нужно будет их избежать, но сейчас я не знала, как нужно гонять правильно столько много веса, и теперь я знаю, и я из- буду избегать их. А- и... Честно сказать, когда я пожала руку своей сопернице, я ощутила даже в тот момент огромную разницу в габаритах девочек на этот вес, учитывая, что билбита не маленькая на этот вес, девушки абсолютно разных габаритов, и я поняла точно, что я больше не могу драться с такими большими девушками, это не моя весовая категория, и мне приходилось очень большие силы вкладывать, чтобы физически им противостоять. So after first debut in UFC, uh, I understood that my opponent was, was were really big, so I have to lose weight 
and her, uh, my coach her say to me that I have to lose weight, and at that time it was so easy for me to lose weight. So, but at that time my training was so hard because um, I had to lose weight much more than my opponents, and uh, uh, it was uh, so tiring for me. I felt like I'm just going to crash on the fight, but then. Um, I understood that it will be normal for me after after that period, and after handshaking to my opponent when I was uh, on that way to going uh, to the face other to division, face. Uh, the to face the to out. face, duh, duh. yes, to face to face uh, after handshaking, I was feeling so bad at that time, already wow. at that time. Wow. Um, yeah, and even like getting the win. Uh, just to talk about going to Fight Island, uh, or do you expect to go back to Fight Island? How how was your experience there? Ожидаете ли вы вернуться в Фейтсовский остров и как вот ну ваш опыт, каковы были ощущения? Ну, Бабу Даби меня как-то сильно любит, и так уж выходит, что второй бой подряд я провела именно в Абу Даби. Вот, но второй раз мне, честно, конечно, понравилось больше. Было намного все все в общей доступности, очень профессионально, все рядом. Было очень хорошо вот на Бойцовском острове. Я была бы не против подраться там еще раз. Я, мне очень сильно понравилось, организовано, все было очень на высшем уровне. А, так что я думаю, не исключено. И сразу после боя а, все журналисты начали меня спрашивать, что вот мы собираемся вернуться на Бойцовский остров осенью. Не хотела бы ли ты там подраться? Но на тот момент из-за трудной весы гонки я сказала, что а, повремените, но если это будет в октябре, в конце сентября, то есть я уже буду готова вернуться на Бойцовский остров с большим удовольствием. Abu Dhabi really loves me, and the second experience I liked a lot, uh, a lot like more than the first experience, and I want to go back. And after the fight, uh, journalists when came up to me and then uh, asked me if I want to go to the uh, fight island again but I say just take take my time I want to take my time because it was really hard period for me but now I I would say that yes maybe in October or uh, the end of September I'm ready yeah and, and that's an, that's another thing I wanted to ask you because you I, I saw in your post fight interview you were mentioning trying to get a visa to get into the USA is there any update on getting a proper camp in your in your words to be in the USA and have your camp как вы сказали, вы едете в Америку, что на каком ну, пути вы, то есть вы уже а, приняли сделать визу или а, то есть вы только вот решили, что поедете в Америку? А, визу я еще сделала где-то на Новый год, я получила визу и тогда начались какие-то политические проблемы, а, потом начался коронавирус и из-за этого мне пришлось приостановиться и не поехать, я решила подождать, а потом все закрылось. И я осталась в Турции. Но сейчас, на данный момент, у меня есть виза, я могу спокойно выехать. Просто я сейчас отдыхаю с семьей. Я их не видела практически всю подготовку. Я по ним очень скучала. Я живу всю жизнь со своей семьей. И сейчас я понимаю, что если я уеду, я уеду на несколько месяцев. Я их долго не буду видеть. Я хочу отдохнуть и после уже полететь в Америку. У меня все документы готовы к этому. I got my uh, documents, my visa on the new year, but after it started the, some problems with politics, after coronavirus, and uh, she just stayed in the Turkey with her family, so now she decides to go to the U.S. after her rest with her family because uh, she loves her family a lot and she misses them a lot, so after the rest she is going to the U.S. Exactly. Кстати говоря, к слову хочу сказать, что это будет первый раз поездка вдали от моей семьи, то есть я всегда, даже на сборы, я всегда тренировалась обычно с семьей, и они были всегда рядом, и сейчас это будет моя первая поездка далеко от семьи, и для меня это волнительно, и первый раз на самом деле. Но они уже, поскольку понимая, что я уже выросла уровнем, что я уже боец UFC, они понимают, что мне нужно развиваться и ехать в Америку. Mm -hmm. So, by the way, it's going to be the first time so far away from my family because 
all the time. I went uh, with my family, uh, even on the trainings and etc. So it will be my first time, so I'm so nervous, but my family understands that um, I'm the next, I'm like the fighter on the next level in the UFC. So they understand that I have to develop myself. Definitely. Um, so you made your debut in the flyweight division. Do you expect to stay at the flyweight division? Yes, I'm stay in uh, flyweight di di uh, division uh, because bantamweight is very hard and big for me in this uh, division. A very, very big girls and uh, this is not my way. I think flyweight is very good for me and uh, I uh, fight only uh, flyweight. Definitely. Uh, yeah, so mentioning, managing the weight cut was tough. Uh, do you expect, like, with the, as you, like, as you were mentioning the proper camp, do you expect your weight cut to be a lot easier for your next fight at 125? Uh, 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 that uh, 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 Конечно, конечно. Во-первых, я больше не буду сидеть дома, полный карантин и не выходить никуда. Сейчас, когда я уже уеду в Америку, я буду знать, что я смогу там тренироваться, даже если мы будем дома. То есть там будут какие-то возможности тренироваться даже на, ну, в самом доме, то есть там частные дома и нет таких проблем, как в квартирных домах, допустим, в Стамбуле. И... Помимо этого, э, я думаю, я больше, больше не набираю столько веса, сколько я была на карантине, и э, я учла все ошибки веса с гонки в прошлый, в прошлый раз. So, definitely, I will not uh, uh, sit at home anymore, and I can, uh, at least I will have an opportunity to train, even if the coronavirus uh, is going back, I'm going to train in my house. Uh, it's not a problem, so I'm going. It's going to be easier for me because I will not uh, um, repeat that time, and I really I understand my mistakes at that time. So, and you mentioned how you want to be fighting in September, October, kind of autumn area. But is there any chance that if the UFC said, "Hey, we had a fight fallout," is there any chance you can fill in for a fight if the UFC asks you to? Uh, есть ли какие-то шансы, что вы uh, вступите в UFC uh, этой осенью? Этой осенью? Я думаю, шансы есть, но не раньше сентября, но октябрь, ноябрь, я готова драться. So, there's a chance uh, in September, October, I'm ready to fight. Definitely. So, just going to let, let you go here, Liana. Just want to ask you the two more questions. Uh, the main thing is, is what can we expect to see uh, when you hit the octagon next? You said in the autumn area. What can we expect to see at Eliana Georgia? Что мы можем ожидать от вас этой осенью? Я думаю, смотря какая у меня будет соперница, но я, честно говоря, я, как бы я думала, я сейчас себя как-то проявлю стойки, покажу больше боя, но вот бой Так идет неожиданно, что ты не можешь планировать и говорить, что ты там покажешь в этом бою. Все очень как-то ну, неожиданно бывает, и ты не можешь предугадать многих вещей. Но во всяком случае, если у меня будет шанс, я надеюсь, я наконец-то покажу свою хорошую стойку. У меня база тайского бокса, хоть все и думают, что я базовый борец, но на самом деле у меня база тайского бокса. Просто я... В итоге оказалось, что талант борьбы у меня гораздо лучше, чем э, стойки. Поэтому я думаю, я хочу себя очень сильно проявить стойки и показать настоящее зрелище. Okay, she uh, she thinks that it depends on her opponent, but she will show her uh, best uh, fighting and also uh, the fight is unexpected. So um, she can make anything like this. But uh, if there is, will be a chance, she will show her a base. Uh, uh, she has a base of Thai boxing, and 
she will show her talent. Well, Liana, we really want to say spasiba bashoya for for joining and taking your time to uh, thank talk. Thank you so much too. All right. Well, we thank you, Liana. We really appreciate your time, and uh, we're looking forward to seeing you fight again. Like I said, spasiba, dasvidanya. We'll see you again soon. Thank, thank you so much too. Goodbye.